হাই আমি রিজওয়ানা তো আমি আজ লগ এবং অ্যান্টি লগের পার্ট ওয়ান দিয়েছিলাম আজ পার্ট টু ভিডিও শ্যুট করছি তো কিছুটা বাকি রেখেছিলাম যাতে আমি পার্ট টুয়ে সেটা বোঝাতে পারি লগের বিভিন্ন রুলস সূত্র সব লেখা আছে এখানে নটা সূত্র লেখা আছে সেই নটা সূত্রই সাধারণত বোঝানোর কিছু নেই মুখস্থ করারই বিষয় তো বুঝে মুখস্থ করবে এটাই বলবো তো আগের পার্টটি যদি তোমরা না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নিও এই পার্টে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তাই বলছি পরপর পার্ট ওয়াইজ ভিডিওগুলি দেখো তাই কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের লেকচার দেখো কি লেখা আছে নটা রুলস লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ এবার বলি কি কি হবে তোমাদের ফিজিক্সে পরীক্ষাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হোক কিংবা নিটের পরীক্ষা হোক বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক দেওয়া থাকে মানে একটা অনেক বড় অঙ্ক আছে সেই অঙ্কের ভেতরে লগের কনসেপ্ট লাগলো ধরো কিংবা ত্রিকোণমিতির কনসেপ্ট লাগলো তো তা বা গ্রাফের কনসেপ্ট লাগলো তো বেসিক ম্যাথামেটিক্স জানাটা খুবই প্রয়োজন তো এই লগের কনসেপ্টগুলো লাগতে পারে তো তো অঙ্কটা মাঝখানে এসে যখন লগের কনসেপ্ট লাগবে তখন যদি তোমরা লগ জিনিসটাই না বোঝো বা লগের এই সূত্র করে যদি না মুখস্ত করো তাহলে তুমি অঙ্কটা করতে পারবে না শেষে এসে আটকে যাবে ঠিক আছে তো জানা অঙ্ক করা যাবে না তাই এগুলো জানা খুবই প্রয়োজন তো দেখো এখানে লগ এ বি এ এবং বি গুণফল আকারে আছে অন দ্য বেস ই আগের লেকচারে বলেছিলাম এইখানে যেটা থাকবে সেটা হবে বেস তাহলে লগ এ বি অন দ্য বেস ই তাহলে এ বি গুণফল আকার আছে এটাকে ভেঙে আমাকে লিখতে হবে এটার সূত্রটা কি আছে লগ এ অন দ্য বেস ই মানে এ বি গুণ আছে প্রথমে এটাকে লিখবে দিয়ে গুণ থাকলে প্লাস দেবে প্লাস লগ বি অন দ্য বেস ই বোঝা গেল এবার যদি এরকম ধরনের কোনো অঙ্ক থাকে তো তুমি এখান থেকে এখানে কনভার্ট করতে পারবে এরকম ধরনের দেওয়া থাকলে এখান থেকে এখানে কনভার্ট করতে পারবে তাহলে কি এ বি গুণ আকারে আছে এটাকে যখন তুমি ভাঙবে বেসে ইগুলো সেম থাকবে শুধু এটা এখানে লিখে দিলে দিয়ে গুণ আছে প্লাস দিয়ে লগ বি অন দ্য বেস ই বোঝা গেল তো এই সূত্রটা মুখস্থ করে নেবে এবার এটা দেখো এটা ভাগ আকার আছে এটা গুণ আকারে ছিল এটা ভাগ আকার আছে সুতরাং এইখানে এই জিনিসগুলো একই থাকবে শুধু এদের মধ্যবর্তী যে চিহ্ন এটা প্লাস চিহ্ন ছিল ভাগ আছে বলে এখানে মাইনাস চিহ্ন হবে কীরকম হবে লগ এ অন দ্য বেস ই মাইনাস লগ বি অন দ্য বেস ই ক্লিয়ার হলো এবার এটা দেখো তিন নম্বর লগ এ অন দ্য বেস বি এখানে ই নয় এ অন দ্য বেস বি এটাকে তুমি অন্য রূপে লিখতে পারো সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই লগ বি অন দ্য বেস এ অর্থাৎ বেসটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে তখনই যখন তুমি এটাকে নিচে নিয়ে চলে আসবে অর্থাৎ ওয়ান বাই করে দেবে ক্লিয়ার হলো তাহলে এরকম ধরনের কোনো রূপ থাকলে সেটাকে তুমি ওয়ান বাই দিয়ে করতে পারবে বোঝা গেল এবার এই অঙ্কটা দেখো চার নম্বর দেখতে পাচ্ছ লগ এ টু ডি পাওয়ার এন মাথাতে আছে এ টু ডি পাওয়ার এন আর বেসে আছে ই ঠিক আছে তাহলে তুমি এটাকে কী রূপে লিখতে পারো এই যে এর মাথাতে এন রয়েছে এ টু ডি পাওয়ার এন রয়েছে এটাকে তুমি বাইরে নিয়ে আসতে পারো লগের আগে তাহলে এন দিয়ে লগ দিয়ে এ অন দ্য বেস ই লিখতে পারো সুতরাং তাহলে বোঝা গেল এখানে যে থাকবে এ বি সি ডি যাই থাকুক না কেন তার মাথাতে যদি কোনো জিনিস থাকে টু ডি পাওয়ার হিসেবে তাহলে সেটাকে তুমি লগের বা পাশে নিয়ে চলে আসতে পারো দিয়ে এই সূত্রটা করতে পারো বোঝা গেল তাহলে এই সূত্রটা বোঝা গেল পাঁচ নম্বরে এসো দেখো লগ এ অন দ্য বেস ই টু ডিপার এক্স এখানে ছিল এ টু ডিপার এন এর মাথাতে এন ছিল তুমি এটাকে এন করে দাও তাহলে তোমার এটাও সুবিধা হবে এন ঠিক আছে তাহলে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী এখানে বেসে যেটা রয়েছে তার টু ডি পাওয়ার এন আছে তাহলে সেটাকেও তুমি লগের এই পাশে নিয়ে আসবে কিন্তু লগের এ পাশে নিয়ে আসবে ঠিকই কিন্তু এটা যেহেতু লগের পাশেই একবারে ছিল কিন্তু সেটা লগের পাশে হবে না সেটা ওয়ান বাই এন হয়ে যাবে শুধু এন লেখা যাবে না তখন ওয়ান বাই এন হবে বোঝা গেল এবং তারপরে এভাবে যেটা লিখেছিল সেটা এখানে লগ এ অন দ্য বেস ই তাহলে বোঝা গেল বেসের মাথাতে কিছু থাকলে সেটা ওয়ান বাই দিয়ে লগের পাশে চলে আসবে আর যদি এই এর মাথাতে থাকতো তাহলে সেটা লগের পাশে চলে আসতো কিন্তু ওয়ান বাই থাকতো না বোঝা গেল বেশ এবার এই অঙ্কটা দেখো লগ ওয়ান বাই এ অন দ্য বেস ই এটা কীভাবে লিখবে দেখো লগ ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই এক্স থেকে আমরা কী লিখতে পারি এক্স ইনভার্স 
তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারবো এ ইনভার্স লিখতে পারবো তো এবার এটা আর এটা দেখো একই রূপ এখানে এটার উপর এন ছিল ওখানে এটার উপর এন কিন্তু এন এর জায়গাতে মাইনাস ওয়ান সুতরাং এনটাকে আমি লগের বা পাশে নিয়ে চলে আসতে পারি তাহলে মাইনাস ওয়ান লগ এ অন দ্য বেস ই এ সূত্রের ওটা অ্যাপ্লিকেশন এবার এটা দেখো লগ ওয়ান বাই এক্স অন দ্য বেস ওয়ান বাই ওয়ান এটাকে তুমি কী লিখতে পারো ভাঙতে হবে তোমার লগ এক্স ইনভার্স ঠিক আছে আর এখানে ওয়াই ইনভার্স তাহলে দেখো দুটি রূপ এই চার আর পাঁচ যে সূত্রটা তোমাকে বোঝালাম সেই দুটি সূত্রের অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা দেখো এখানে এর উপর এন থাকলে এনটা এদিকে চলে আসো তাহলে এখানে এক্স উপর মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে মাইনাস ওয়ানটাকে তুমি এদিকে নিয়ে নিও আবার ওয়াই টুর উপর মাইনাস ওয়ান আছে কিন্তু বেশের মাথাতে আছে তাই সেটাকে ওয়ান বাই দিতে হবে তাহলে এখানে বাই দিয়ে মাইনাস ওয়ান আর এখানে যা আছে তাই লিখে দেবে লগ এক্স অন দ্য বেস ওয়াই যদি ওয়ান ওয়ান কেটে গেলো তাহলে লগ এক্স অন দ্য বেস ওয়াই হচ্ছে এটা বোঝা গেল এ দুটোর অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা ক্লিয়ার হলো না ক্লিয়ার হলে আমাকে বলবো কোথায় অসুবিধা হচ্ছে আর ক্লিয়ার হলে কমেন্টে জানাবে হ্যাশট্যাগ ক্লিয়ার ঠিক আছে বেশ এবার এটা দেখো লগ ওয়াই অন দ্য বেস এক্স লগ এক্স অন দ্য বেস ওয়াই এইটা দেখো ঝটপট লগ এ অন দ্য বেস বি থাকবে সেটাকে তুমি ওয়ান বাই লগ বি অন দ্য বেস এ করতে পারো অর্থাৎ বেসে অবস্থার তুমি পরিবর্তন করতে পারছো তাহলে এটাকে তুমি কি লিখতে পারো দেখো এটাকে আমি রাখলাম একে হবে লগ ওয়াই অন দ্য বেস এক্স মানে গণিত চিহ্ন দিয়ে এটাকে লগ এক্স অন দ্য বেস ওয়াই তাহলে ওয়ান বাই করলে সেটা কি হবে বেসের অবস্থান পরিবর্তন হবে লগ ওয়াই অন দ্য বেস এক্স কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে মান আসবে ওয়ান ক্লিয়ার হলো এই জিনিসটা বুঝতে পারলে এই জিনিসটা বুঝতে পারে যাবে এটা শুধু জাস্ট অ্যাপ্লাই এবার এটা দেখো এরকম ধরনের অঙ্ক আমি হোমওয়ার্কেও দিয়েছিলাম এবং করিও ছিলাম তো লগ এ অন দ্য বেস এ এর ভ্যালু কত হবে ওয়ান হবে কেমন করে হবে সেটাও বোঝাচ্ছি দেখো এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি কীভাবে হবে লগ এ অন দ্য বেস এ বলেছে তাই তো এবার আমি অ্যান্টিলগের কনসেপ্ট এখানে আনবো ধরি এটা এন তাহলে আমি কি লিখতে পারি এই যে বেসে যেটা রয়েছে সেটার মাথাতে এটা করে নেবো এ টু দি পর এন সমান এ তাহলে এন এ মান কি হলে সমান হবে নিশ্চয়ই ওয়ান হলে তাহলে এন সমান ওয়ান এ টু দি পর ওয়ান সমান এ বোঝা গেল এটা ক্লিয়ার হলো তো কীভাবে হলো এটা অর্থাৎ বেস এবং এখানে দুটি যদি সেম থাকে তুমি কিছু তোমার কিছু করতে পারো তুমি এক বসি দিয়ে চলে আসবে ক্লিয়ার হলো আমি পড়াচ্ছি ঠিকই কিন্তু সবাই আমাকে হোমওয়ার্ক করে পাঠাচ্ছে না শুধু একটা মেয়ে পাঠাচ্ছে দেবারতী বলে আর কেউ পাঠাচ্ছে না এর আগে একটা ছেলে পাঠাচ্ছিল কিন্তু সেও এখন পাঠাচ্ছে না ও মনে পড়লো ওটা তো ক্লাস ইলেভেনের লেকচার হিসেবে দিয়েছিলাম না তো লগ অ্যান্ড ডিরক তো ক্লাস ইলেভেন হিসেবে দিয়ে নেবি আমি ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েল দুটোরই বেসিসে দিয়েছি হয়ত লেকচার দেখছো না কিংবা লেকচার দেখে আমাকে হোমওয়ার্ক করে পাঠাচ্ছ না সবাইকে বলছি পারো আর না পারো চেষ্টা করো এবং সেই চেষ্টাটাই আমাকে পাঠাও আমি দেখতে চাই টেলিগ্রামে পাঠাও পার্সোনাল আইডিতে কিংবা আমি একটা পার্সোনাল গ্রুপ খুলেছি সেই গ্রুপে পাঠাতে পারো ঠিক আছে তো যেটা বললাম সেটা শোনো ওটা করো তা না হলে আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কেমন বুঝতে পারছো বুঝতে পারলে তো বেশ এগুলো লিখে নাও পজ করে লিখে নাও এরপর আমি কিছু অঙ্ক হোমওয়ার্ক দেবো এবং কিছু অঙ্ক করাবো ঠিক আছে লিখে নাও আমি ছড়ে যাচ্ছি দেখো এখানে আমি আটটা অঙ্ক লিখে রেখেছি তো প্রথমে আমি দুটি কিংবা তিনটি অঙ্ক করাবো এবং বাকিগুলো সব হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো এগুলিকে তোমাদের অবশ্যই আমাকে চেষ্টা করে পাঠাতে হবে পারো না পারো চেষ্টা করে পাঠিয়ে অনুরোধ ঠিক আছে তো দেখো লগ ষোলো অন দ্য বেস চার কি করবো এটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো যে সূত্রগুলো আমি এতক্ষণ শেখালাম সেই সূত্রের অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এই অঙ্কগুলো তো দেখো ষোলোকে তুমি কি লিখতে পারো ফোর স্কোয়ার আর নিচে ফোর আছে চার ইন্টু চার ষোলো তো তাহলে চারের স্কোয়ার ষোলো আমি লিখতে পারি তাহলে চারের মধ্যে তো দুই আছে তাহলে দুই তাকে তুমি বাইরে নিয়ে এসো তাহলে দুই লগ ফোর অন দ্য বেস 
আর এরকম ধরে কোন রূপ থাকলে কি বলেছিলাম ওপরে আর বেসে একই থাকলে ওয়ান মান মানে তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে টু ক্লিয়ার এই অঙ্কটা করে নিয়ে আসবে হোমওয়ার্ক ওই সূত্রগুলো ভালোভাবে পড়বে তারপরে অঙ্কগুলো করতে পারবে আর আর একটা কথা সূত্র বাধারে দেখে দেখে ডান ধারে লিখলাম এরকম চলবে না পরীক্ষা হলে তোমাকে সূত্র বাইরে দেওয়া থাকবে না ঠিক আছে সূত্রগুলোকে আগে প্র্যাকটিস করবে তারপর অঙ্কগুলো করবে দেন হোমওয়ার্ক করে আমাকে পাঠাবে ঠিক আছে বেশ এ অঙ্কটা দেখো এ অঙ্কটা হোমওয়ার্ক করে নিয়ে এসে তো দুই তিন হোমওয়ার্ক দিলাম চারটা দেখো চারটা আমি করে নিচ্ছি তুমি এটাকে কি লিখতে পারো লগ আটের মানে তো ওয়ান আর এখানে টু আছে এটা একটা রূপ ছিল মনে পড়ছে তো আটের মানে তো মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে বাইরে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে মাইনাস ওয়ান লগ আটটাকে তুমি কি লিখতে পারো টু দিব থ্রি আর টু তিনটাকে আবার বাইরে নিয়ে এসো মাইনাস থ্রি লগ টু অন্ড টু তাহলে মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি কীভাবে এলো বোঝা গেল ওয়ান বাই এইট ছিল ভাঙলাম এইট টু ডি পর মাইনাস ওয়ান করলাম তো মাইনাস ওয়ানকে বাড়ি নিয়ে এলাম তাহলে লগ এইটাকে কী লিখতে পারে টু কিউব কারণ এখানে টু আছে ঠিক আছে টু কিউব কেন করলাম এটা তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে তো কেন করলাম এখানে টু আছে আমি যদি টু কিউব করি তো তিনটা এদিকে চলে আসবে তো দুই দুই নিচে থাকবে দুই ওপর থাকবে দুই বেশে থাকবে তাহলে আমি এক করে দিতে পারবো ঠিক আছে সেই জন্য আমি দুই এর মধ্যে তিন করলাম টু টু ডি পর থ্রি করলাম তাহলে মাইনাস থ্রি লগ টু অন দ্য বেস্ট টু এটা ওয়ান হয়ে গেল মান তাহলে মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে মাইনাস থ্রি ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে এবার এ অঙ্কটা করে নিয়ে আসবে এ অঙ্কটা করে নিয়ে আসবে এটার মতোই শুধুমাত্র এখানে বেসে ওয়ান বাই থ্রি আছে তো রূপটা একটু রাধা হবে সেটা করে দেখাবে আমাকে তাহলে কী কী দিলাম দুই তিন পাঁচ ছয় হোমওয়ার্ক দিলাম আর এই দুটো আমি করাচ্ছি দেখো সাতেরটা দেখো লগ ফাইভ অন দ্য বেস্ট টেন এটাকে কী এটাকে কী লিখতে হবে দশ ইন্টু হাফ আর এটা দশ দশ ইন্টু হাফ কেন করলাম দশ দশ থাকবে তাহলে ওয়ান হয়ে যাবে সেই জন্য বেশ এটা এখানে লিখছি লগ এখানে ইন্টু দিয়ে আছে তাহলে আমি ইন্টু দিয়ে থাকলে কি হয় প্লাস হয় প্লাস লগ হাফ অন দ্য বেস্ট টেন এটা বোঝা গেল লগ টেন অন দ্য বেস্ট টেন আর ইন্টু আছে তাই প্লাস লগ হাফ অন দ্য বেস্ট টেন আর এটা মান তো ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান প্লাস লগ টু ইনভার্স অন দ্য বেস্ট টেন কেন করলাম ওয়ান বাই টু আছে টু 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 ডি পর মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানেই লিখছি সব দি ওয়ান প্লাস লগ টু ইনভার্স অন দ্য বেস্ট টেন তাহলে মাইনাস ওয়ানটাকে তুমি এদিকে নিয়ে আসতে পারো তাহলে ওয়ান মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস ছিল মাইনাস ওয়ানটা দিকে নিয়ে এলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে লগ টেন অন দ্য বেস্ট টু সরি টু অন দ্য বেস্ট টেন তাহলে এখানে দেখো এর মান কত বলেছিলাম আগের লেকচারে বলেছিলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান সেটাকে আমি জিরো পয়েন্ট থ্রি লিখতে পারি তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন হচ্ছে তোমার অ্যান্সার বোঝা গেল কীভাবে হলো এটা একটু জটিল ছিল আমি আরও করে বলছি লগ ফাইভ অন দ্য বেস্ট টেন আছে ঠিক আছে তো এটা কীভাবে ভাঙলে আমার অ্যান্সার বেরোবে তো পাঁচটাকে আমি দশ ইন্টু হাফ করতে পারি কিংবা তুমি দশ বাই দুইও করতে পারো তুই ভাগের নিয়মটা করে দিতে পারো তাহলে এই দুটো লাইন হতো না এক্সট্রা তুমি ভাগের নিয়মটা দিলে ওয়ান মাইনাস লগ টু অন দ্য বেস্ট টেন করে দিতে পারতে তো সেটা করতে পারো তো এটা বোঝা গেল লগ টেন ইন্টু হাফ করেছি তাহলে ইন্টু দিয়ে থাকলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে তো এটা ওয়ান হয়ে গেল মান এবার এটা ওয়ান বাই টু আছে তাহলে টু ইনভার্স করতে হবে টু ইনভার্স করলাম তো ইনভার্স করতে মাইনাস ওয়ান আসছে টু এর মাথা তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে এদিকে নিয়ে তো ওয়ান মাইনাস লগ টু অন দ্য বেস্ট টেন আর এটার মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি আগের লেকচারে বলেছিলাম তো ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি সঙ্গে জিরো পয়েন্ট সেভেন ক্লিয়ার হলো বেশ এই অঙ্কটা করে নিয়ে আসবে আমি একটু হিন্দ দিচ্ছি সিক্সটাকে তুমি কী করতে পারো টু ইন্টু থ্রি তাহলে টু ইন্টু থ্রি টেন তারপরে করে নিয়ে আসবে কত মান বেরোচ্ছে আমাকে বলবে ঠিক আছে আমি এরপরে আরও হোমওয়ার্ক দেবো কমিউনিটি পোস্ট কিংবা টেলিগ্রামে দুটোতে দিয়ে দেবো কিংবা না দুটোতে দিয়ে দেবো তো সেটা আমাকে করে পাঠাতে হবে এগুলো তো করবেই তাছাড়া আমি এক্সট্রা আরও হোমওয়ার্ক দেবো সেগুলো করে পাঠাবো তো আজকের মতো এ পর্যন্ত থাক দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে আর হ্যাঁ আগের লেকচারটা অবশ্যই দেখে নিও আর যদি মনে হয়ে থাকে যে আমার পড়ানো বুঝতে পারছো তাহলে বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো ঠিক আছে তো বেশ আজকের মতো এগুলো থাক দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে টাটা